ദൈവ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ വചനമൃതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം കർത്താവ് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരെ ഡിസംബർ മാസത്തിലെ രണ്ടാം ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് സഭ നൽകിയിരിക്കുന്നത് യോഹനൻ സ്നാപകന്റെ ജനനമാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ അറുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എലിസബത്ത് അതുപോലെ എലിസബത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ എലിസബത്തിനുണ്ടായ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്തിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ആ ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി നൽകുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് യാതൊരു അവകാശമുള്ളതല്ല കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് അർഹിക്കാത്തത് അർഹിക്കാത്തവന് ലഭിക്കുന്നതാണ് വൃദ്ധയായ സാറ വന്ധിയായ സറ അവൾക്കൊരു ശിശു ലഭിക്കുക അസാധ്യമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല സക്രിയയുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ദൈവം കരുണ തോന്നി ആ കുടുംബത്തിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് യോഹനാൻ നാം ഓർക്കണം ഇത് സക്രയോട് മാത്രമല്ല സായറയോട് മാത്രമല്ല എല്ലാ മനുഷ്യകലത്തോടും ദൈവം തരുന്ന എല്ലാം ദാനങ്ങളാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ് വേലുദിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ് എൻ്റെ ആരോഗ്യവും എൻ്റെ ജീവനും എൻ്റെ ജീവിതവും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ഇതെല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെ ഓർക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും എനിക്ക് സാധിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം ഇവിടെ ശിശുവിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കണം അമ്മ നിർബന്ധം പിടിച്ചു അവന് യോഹനാൻ എന്ന് പേര് കൊടുക്കണം അമ്മ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ദൈവനോട് കാണിച്ച കരുണയുടെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് അവന് യോഹനാൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കണം ആൾക്കാരും ചർച്ചക്കാരും ഒക്കെ പറയും നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും യോഹനാൻ എന്നൊരു പേരില്ല നമുക്കറിയാം പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് അവൻ്റെ വല്യപ്പൻ്റെ പേരാണ് അവന് നൽകേണ്ടത് എന്നാൽ അതിനെ മാറ്റി മറിച്ചിട്ട് യോഹനാൻ എന്ന പേര് നൽകണം അവൻ്റെ അപ്പൻ മൂകനായിരുന്നു അവനോട് ചോദിച്ചു കുഞ്ഞിനെന്ത് പേര് കൊടുക്കണം അവനും പറഞ്ഞു എഴുതി കാണിച്ചു അവൻ്റെ പേര് യോഹന്നാൻ എന്നായിരിക്കും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പേരിടുമ്പോൾ ആ പേരിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണം ഇടക്കാലത്ത് മനുഷ്യർ മക്കൾക്ക് പേരിടുമ്പോൾ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്ത് ഒരു പേര് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബദ്ധസൃത്തരായിരുന്നു അർത്ഥമില്ലാത്ത പേരുകൾ അതർത്ഥമില്ലാത്തൊരു ജീവിതമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാം വായിക്കുന്നു സമസ്ത മൃഗജാലങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും ആദത്തിന് മുൻപിൽ തലവണങ്ങി നിന്നു അവൻ കൊടുത്ത പേര് അവയ്ക്കെല്ലാം പേരുകളായി മാറി തലമുറകളായി ആ പേരുകൾ നിലനിൽക്കുന്നു നാം ഏതൊരു വസ്തുവിന് പേര് കണ്ടാലും ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഉപയോഗം അനുസരിച്ചാണ് അതിന് പേര് നൽകപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പേര് അർത്ഥമുള്ള പേരാകണം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പേരുകൾ നൽകുന്നത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധരുടെ പേരുകളാണ് വേദപുസ്തക അധിഷ്ഠിതമായ പേരുകളാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് ദൈവം അബ്രഹാമിൻ്റെ പേര് മാറ്റി അബ്രഹാം എന്നാക്കി അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ജനതകളുടെ പിതാവാണ് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് അബ്രഹാം എന്ന് പേര് കിട്ടും മോശയ്ക്ക് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇവൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയവനായതുകൊണ്ട് ഇവൻ മോശ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഞങ്ങളെ പോലെ ആടുന്നവനായ ശമിയോനെ കണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിന്റെ പേര് മേലിൽ പാറ എന്നായിരിക്കും ഞങ്ങളെ പോലെ ആടുന്നവൻ പാറ പോലെ ഉറച്ചവനായി തീരും അപ്പോൾ മനുഷ്യന് നൽകുന്ന എല്ലാ പേരുകൾക്കും അർത്ഥമുണ്ട് അർത്ഥമില്ലാത്ത പേരുകൾ നൽകി നമ്മുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ തിരുവഞ്ചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം ഈ ശിശുവിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമായി കാരണം അതുപരി മൂകനായിരുന്ന സക്രിയായ ശബ്ദിക്കുവാൻ തുടങ്ങി സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങി അവൻ്റെ ജനനത്തിൽ മൂകനായ സക്രിയ അവൻ്റെ പിറവിയിൽ അവൻ്റെ ശബ്ദം വീണ്ടു കിട്ടുകയാണ് ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ചോദ്യമായി ഇവൻ ആരായിത്തീരും നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തൊരു ചൊല്ലുണ്ട് ആഞ്ഞിലിയുടെയും ആഞ്ഞിലിക്കുരുവിൻ്റെയും ആണിൻ്റെയും വിലമതിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു കുഞ്ഞാഞ്ഞിലിക്കുരു 
അതിനകത്ത് എത്രയോ വലിയൊരു മരമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഒരു മനുഷ്യനും ഇതുപോലെയാണ് മഹനായി ടാഗൂർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ എവറി ചൈൽഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ബോൺ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഈസ് എ ബണ്ടിൽ ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ് സാധ്യതകളുടെ ഒരു ഭണ്ഡാരമാണ് ആരുമാകാം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആകാം കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാകാം ഐ എസ് കാരനാകാം ഐ പി എസ് കാരനാകാം ഡോക്ടർ ആകാം എഞ്ചിനീയർ ആകാം എന്തിനാണ് ഇതിന് നേരെ വിപരീതമായി കള്ളനും കൊള്ളക്കാരനുമാകാം ഇതിനുള്ള സാധ്യതകൾ മനുഷ്യനുണ്ട് എന്നാൽ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ ദൈവഹിതത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് സഭയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നുവോ അവന് ദൈവമകനായി തീരുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യവുമുണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെയും ഈ യോഹന്നാന്റെ ജനത്തിൻ്റെ ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജന്മദിനത്തെ ഓർക്കുവാനും ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ച് വലിയ ഒരു പ്ലാനുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയുവാനും എൻ്റെ പദ്ധതിയേക്കാൾ എൻ്റെ പ്ലാനിനേക്കാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാൻ കൃപ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കരുണയാണ് എന്നൊരു ബോധ്യം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേരിന് യോജിച്ച വിധത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അതിന് യോജിച്ച വിധം ജീവിക്കുവാനും നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് മഹത്വമുള്ളവനായി തീരുവാനും കൊള്ളാം എന്ന് തമ്പുരൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയത്തക്കവണ്ണം ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളുടെ കൃപ തന്ന ദൈവവും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും അമയായ പരിശുദ്ധ ദൈവം മാതാവും എന്നെയും നിങ്ങളെയും സഹായിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും തിരുനാമത്തിൽ ആമേൻ